வணக்கம் நண்பர்களே கால்நடை வளர்ப்பு தொழில்நுட்பங்கள் பை கிங் சேனல் சேனலையும் உங்களை சந்திக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தாக்க லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கங்க வணக்கங்க வணக்கம் டாக்டர் உங்களை பத்தி கொஞ்சம் அறிமுகப்படுத்தீங்களா என் பேர் வந்து அசோகனுங்க நான் வந்து டாக்டரா இருந்தேன் ஆரம்பத்துல சின்ன வயசுல இருந்தே நான் வந்து கிராம ஜீவரத்னம் சரிங்க நான் ஓஜி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் கோயம்புத்தூர்ல சரி சரிங்க நீங்க என்ன பண்ணிருக்கீங்க இது வந்து நம்ம அசோலா தொட்டின்னு சொல்லி அதாவது கம்மல் பாசி வளர்க்கறதுக்கான தொட்டி வந்து இது பாசி இல்ல சார் இது வந்து பெரணி வகை சேர்ந்த ஒரு பாசி வேற பாசி வந்து ஆல்கே இது வந்து இந்த அசோலாவை இதுல நாங்க போட்டு எடுத்துட்டு இருக்கோம் இதுவும் அந்த ஆடு மாடுகள் இருக்கிறதுனால இது பார்க்கலாம் உபயோகமா இருக்கு இதுல ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல இதுதான் கோழிக்கு <laughs> 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 சைசா குழு முட்டை வைக்கிது கரெக்டா நல்லா இருக்கு சீக்கிரமாக முட்டை வைக்கிது அதனால அந்த கோழிகளுக்கு மெயினா யூஸ் ஆகுது ஆடுகளுக்கும் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுது மாடு ரொம்ப புரத சத்து இருக்கிறதுனால நல்லா சாப்பிடுது இது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் தொட்டி இதை ஏற்பாடு பண்ணிட்டு தொட்டி என்ன பண்ணீங்க தொட்டிக்கு வந்து செங்கல் தான் ஆமா இது வந்து அந்த ஷீட்டு பிளாஸ்டிக் ஷீட்டு பாலித்தீன் ஷீட் வாங்கி போட்டுருக்காங்க சரிங்க போட்டு தண்ணி தேக்கிறதுக்கு போட்டு அதுக்கப்புறம் செங்கல் எத்தனை வந்து ஒரு ரெண்டு வரி வச்சு ரெண்டு வரி வச்சு ரெண்டு வரி வச்சிருக்கேன் ரெண்டு வரி வச்சு சமத்தா இந்த பக்கம் வந்து உங்களுக்கு வந்து கிணத்து சவர் வச்சுட்டீங்க அதனால அது அப்ப அதே சப்போர்ட்டா எடுத்துட்டோம் அதுக்கு முன்னாடி அடியில சமதளம் பண்ணிட்டீங்க சமதளமா பண்ணிட்டேன் சமதளமா பண்ணிட்டு எதனால சமதளமா தண்ணி ஈக்குவலா நிக்கலாம் நம்ம அதனால சமதளம் பண்ணிட்டு அதுல வந்து ஒரு அடியில இந்த கல்லுக்குள்ள கல் எல்லாம் எடுத்துட்டோம் கல் எல்லாம் நல்லா செதுக்கி எடுத்துட்டு கீழே வந்து ஓட்ட போட்டோம் ஓகே ஓகே அதனால நம்ம இது போறப்ப அடியில கல் இல்லாம சமதளமா பாக்குறது முக்கியம் போட்டு மேல ஒரு லேயர் அப்படியே சாக்கு விரிச்சு விட்டுட்டேன் இதுக்கு மேலயும் அந்த மேல படுதா ஆரம்பத்துல ஒரு ஒரு அஞ்சு கிலோ வரைக்குமே சாணம் போட்டோம் கிடைக்கிறது <laughs> 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 இதுல நம்ம ஒரு நாலு இன்ச்சு தண்ணி உள்ள அளவுக்கு வச்சுட்டு எல்லாத்தையும் கலைக்கு விட்டுட்டா போதுங்க இவ்வளவுதான் அதனுடைய ப்ரிப்பரேஷன் அசோலா அதுக்கு தேவையான தொட்டிக்கு ப்ரிப்பரேஷன் அவ்வளவுதான் அப்புறம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வீக்ல கொஞ்சம் கொஞ்சமா இன்க்ரீஸ் ஆகும் அசோலா தாய் விதை நம்ம தாய் விதை ஆரம்பத்துல கிடைக்காம நான் தும்பல் வரைக்கும் கூட வந்து வாங்கிட்டு வந்தாங்க தும்பல்ல ஒருத்தர் பாஸ்கரன் ஒருத்தர் அவர் மூலியமா மாவட்ட உழவர் கூட்டமைப்பு குழு செயலாளர் மூலியமா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு கொடுத்தாரு அங்க போய் நாங்க அவ்வளவு தூரம் தாய் விதை கிடைக்காம அங்க போய் வாங்கிட்டு வந்து ஆரம்பத்துல போட்டேன் போட்டு ஒரு ஒரு வாரத்துல பரவி ஃபுல்லாவே பரவிடுங்க அப்புறம் அடுத்த வாரத்துல இருந்து நீங்க இதுல ஒரு ஒரு தொட்டிக்கும் அரை கிலோல இருந்து ஒரு கிலோ வரைக்கும் ஹார்வெஸ்ட்
இப்ப அது நாளுக்கு ஒன்பது நீங்க இது வந்து பதிமூணு அடி இருக்கு ரெண்டு எவ்வளவு எடுக்கீங்க இதுல வந்து அதுல வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு ட்ரே நாங்க ஒரு ட்ரே எடுத்தோம்னா ஒரு அரை கிலோ வரும் இதுல ஒரு ரெண்டு ட்ரே கிடைக்குங்க ஒரு கிலோ வரும் அப்ப ஒரு ஒன்றரை கிலோ இதுல கிடைக்கும் தென்னைக்கு ஒன்றரை கிலோ எடுக்கிறீங்க ஒன்றரை கிலோ வந்துருங்க இதுல சரி சரி இதுல வந்து கிடைக்கிறப்ப மெயினா ஆடு மாடு இது நம்ம கோழிகளுக்கு நல்லா இருக்கு ரொம்ப பிரியமா இது சார் கோழிகளுக்கு போடுறீங்க அப்புறம் அம்மா மீதி இருக்கிறது மாடு ஆடுகளுக்கு எல்லாம் அந்த அடர்தி வனத்துல கலைக்கு போட்டுறோம் சரி சரி கலைக்கு போட்டு <laughs> வாங்கறதுலாம் <laughs> 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 வெயிலும் <laughs> 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 ஒரு பிப்டி பெர்சென்ட் நிழல் அந்த மாதிரி இடத்துல தான் அந்த மாதிரி வச்சோம்னா ஈல்டு நல்லா இருக்கும் எங்களுக்கு தெரிஞ்சு அந்த மாதிரி இருக்குது இது காற்றோட்ட காலத்துல காற்று போய் ஒரு பக்கமா நின்று அந்த மாதிரி இது அவங்களுக்கு காற்று அடர்த்தியா இருக்கிறதுனால எங்களுக்கு அந்த மாதிரி வர்றது இல்லைங்க சார் சொன்ன மாதிரி மழை காலத்துல வந்து மழை ரொம்ப பேஞ்சதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் தண்ணி அப்ப அடிச்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் வெளியே வரத்துதான் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஒரு பக்கம் இறக்கம் பண்ணி விட்டுருக்கிறோம் மேல ஒரு கல் வச்சிருக்கீங்க ஒரு பக்கம் பள்ளம் பண்ணி போகுது இது ஒரு தொழில்நுட்பம் மழை காலத்துக்காக தண்ணி வெளியில போறதுக்காக ரொம்ப மழை பெஞ்சதுன்னா கொஞ்சம் வெளியே வந்துருங்க அப்ப வந்து அசோலாவும் வெளியில போகாம இது மட்டும் தங்கிக்கும் இந்த மாதிரி மீடியமா இருந்தது நம்மள தண்ணி வாரத்துக்கு ஒரு தடவை தண்ணி விடுங்க ஒரு முழம் ஒரு நாலு இன்ச் தண்ணியாவது இருக்கிற மாதிரி நம்ம பாத்துக்கிட்டே இருக்கும் தண்ணி வருது அந்த ட்ரிப்ல இருந்து ஒரு டேப் போட்டு தென்ன மரத்துக்கு போற மாதிரி அப்படியே எவ்வளவு நாலு நாளைக்கு ஒரு தண்ணி ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு தடவை அது வெயில் காலமா இருந்தா கொஞ்சம் அந்த நாலு இன்ச் தண்ணி இருக்கணும் சரி இப்ப இதுல வேற ஏதாவது கவனிக்க வேண்டியதா இப்ப போட்டோம் அதுக்கப்புறம் டெய்லி ஏதாவது பாக்க வேண்டிய டெய்லி கலைக்கு விடுங்க டெய்லி கலைக்கு விடுங்க நாங்க அசோலா எடுக்கிறப்ப உள்ளாரை இறக்கிக்கோம் மறக்காம <laughs> 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 உடல் ஒரு கிலோ புண்ணாக்குல என்ன புரட்சி சேர்த்திருக்கோ அதே ஒரு கிலோ அசோலாவில் அந்த புரட்சி சேர்த்திருக்கு இப்ப ஒரு கிலோ புண்ணாக்கு உங்களுக்கு நாற்பது ரூபாய் ஆகுதுன்னா இந்த ஒன்றரை கிலோல ஒரு நாளைக்கு நாற்பது பிளஸ் இருபது அறுபது ரூபாய் வந்து உங்களுக்கு உற்பத்தி ஆகுது சேவுது சோ நம்ம வந்து அந்த ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் வந்து பண்ணா குறைக்கிறோம் பட் ஆனா இதுக்கு நமக்கு எந்த செலவும் இல்ல இந்த மாதிரி தொழில்நுட்பங்களை நம்ம கடைபிடிச்சாதான் நம்ம இந்த லாபகரமா பண்ண முடியும் இதை ஒண்ணுதான் நம்ம வழிங்க செலவுகளை குறைக்கிறது ஒண்ணுதான் விவசாயத்திலையும் சரி கால்நடை வளர்ப்புலையும் சரி செலவுகளை குறைச்சாதான் நம்ம ஏதோ ஒரு வருமானம் பார்க்க முடியுமா ரெண்டாவது இது இயற்கையா கிடைக்கிறது ஆரோக்கியமானது நம்ம எந்த வித கெமிக்கல்ஸும் போடுறது இல்ல கெமிக்கல்ஸ் கிடையாது சரி இப்ப நீங்க சொன்னீங்க கி மொத்தம் நாலு இன்ச்னு சொன்னீங்க ஆளா ஒரு இன்ச்சுக்கு வந்து கணுக்கால் அளவுக்கு இறங்கி கலக்கிறப்ப தெரியுங்க கணுக்கால் அளவுக்கு தான் இங்க வரைக்கும் எனக்கு வந்துடும் மண் இருக்கும் கரெக்டா இருக்குன்னு அர்த்தம் கம்மியான நான் தண்ணி பிடிச்சிருவேன் 
கணக்கான அளவுக்கு மண் எவ்வளவு ஒரு இன்ச் சரி அதுக்கப்புறம் தண்ணி மட்டும் முடியும் கணக்கால் முடிய நிற்கும் தண்ணி அதிகமா இருந்துச்சுனாக்க அந்த வேர் கீழே மண்ணில் படல்னாக்க உற்பத்தி குறையுது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விவசாயி சொன்னார் அதுக்காக கேட்டேன் எனக்கு தெரிஞ்சு வேர் வந்து படுற மாதிரி எனக்கு கீழே அப்படி தொங்கிட்டு இருக்கணும் கீழே வேர் இல்லைங்க புதையிறது இல்லைங்க அந்த வேர் நுனி வந்து நுனி வந்து அது வேர் தொடணும் அந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப தான் உற்பத்தி அதிகமா இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க அதுக்காக கேட்டேன் அப்படி நாங்க பண்ணல அது வந்து ஒரு இன்ச்ல மிச்சம் ரெண்டு இன்ச் தண்ணி உங்களுக்கு மேல இருக்குது மேல இருக்கு ரெண்டு இன்ச் மூணு இன்ச் வரைக்கும் நிக்குங்க நான் இறங்கி காமிச்சா அவங்களுக்கு தெரியாது ஓகே ஓகே அப்படியே நிறந்துகிட்டே தான் இருக்கும் நிறந்துகிட்டே தான் இருக்கும் சார் அப்புறம் நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த மாதிரி நம்ம தொட்டுச்சுன்னா அதுல எடுக்கிறப்ப கஷ்டம் சேத்தோட சேர்த்து சேர்த்து எடுப்போம் கழுவுற வேலையெல்லாம் ஜாஸ்தியா இருக்கும் சோ எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் கலக்கிறது நல்லது ஆ எடுத்துட்டு தான் நான் கலக்கும் கையோட ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் எடுத்துருவேன் வேண்டிய அளவுக்கு எடுத்துட்டு இப்ப நேற்று சாயந்தரம் எடுத்து அதுக்குள்ளார ஃபில் அப் ஆயிடுச்சு கொஞ்சம் இன்னைக்கு சாயந்தரம் எடுத்தோம்னா இன்னும் நல்லா ஓவர் ஃபுல் ஆயிடும் இதழ்கள்லாம் ஒன்னும் கலக்குனா எல்லாம் மண்ணாடு கலந்துரும் அதனால எடுத்துட்டு எடுக்கிறது நம்ம கழுவுறதெல்லாம் கொஞ்சம் சிரமமா இருக்குங்க இது மேலாப்பில் நம்ம எடுத்துட்டோம்னா ஈஸியா இருக்கும் வாஷிங்க்கு அது கோழிகளுக்கு நம்ம வாஷ் பண்ண வேண்டியது அப்படி போட்டோம்னால நானே அசோலாக கொஞ்சம் அப்படியே பச்சையா கூட சாப்பிடுவேன் இல்ல அதான் போண்டா செஞ்சு எல்லாம் சாப்பிடலாம் சாப்பிடலாங்க அதெல்லாம் சாப்பிடலாம் பச்சையாவே சாப்பிடுவேன் கழுவிட்டு நல்லா இருக்குங்க ஒரு டேஸ்ட்லெஸ்ஸா ஒரு பிளாண்டா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது ப்ரோட்டீன் உள்ளது ஒரு நாலு மணிக்கு தான் எல்லாம் எடுப்போம் எடுத்து அந்த அடர்த்தி வந்து கொடுப்போம் சாயந்தரம் போறது கலக்கிறப்போ நம்ம கிட்ட எத்தனை கோழி இருக்குதுன்றத இந்த டைம்ல கரெக்டா எழுதிக்கலாம் அங்க போனோம்னாலே வந்து நிக்கும் வேலி வாரமா நிக்கும் அங்க இருந்து வரா சார் இந்த கோழிக்கு வந்து வாழை மரம் போடுவீங்களா நாங்க வந்து சார் நீங்க சொன்ன மாதிரி பசுந்தீவு தான் கொடுக்குறோம் வாழை மரம் நாங்க மூடா யூஸ் பண்றோம் பட் எங்களுக்கு கலைகள் நிறைய இருக்கு பரப்புல எல்லாம் கலைகள் நிறைய வருது பசுந்தீவுன்னு கண்டிப்பா கொடுக்கணும் தானியம் மட்டும் கொடுத்தா பத்தாது 